Hola, soy el abuelo y hoy vamos a leer El Día de los Muertos por uh, Linda Lowry y ilustraciones para Brenda Knudsen. ¿Ustedes, ¿Ustedes saben del Día de los Muertos? Ya llegó el otoño a donde se fueron las flores brillantes del verano. ¿Dónde están las verdes hojas? ¿Dónde está el maíz que crecía y maduraba en los campos? Las flores y las hojas y el maíz del verano, todos se fueron ya. Se sacaron y regresaron a la tierra. En todo, toda par América del Norte hay fiestas. En lugares como la Ciudad de México, Los Ángeles y Nueva York, hay mucha actividad. Se están preparando para el Día de los Muertos. Celebran la muerte. ¿Te parece extraño? No lo es para los mexicanos, ni para los cajones, ni para todos los demás que la, la celebran. Saben que la muerte trae nueva vida. Las, semi las semillas de flores germinarán y se convertirán en nuevas flores. El barbecho nutrirá la tierra para que crezca maíz ma nuevo. Cuando llegue la primavera, todo será vida nueva. Con la gente pasa igual como las hojas, las flores y el maíz. La gente también muere, pero deja regalos para la tierra. Sus regalos están en lo, los fa familiares o amigos cuyas vidas marcaron. Están en sus hijos y, o nietos o bisnietos. ¿Dónde estarías ahora si no estuvi estuvieras antepasados? Piénsalo. ¿No estarías aquí? ¿No vale la pena ce celebrarlo? El Día de los Muertos no es un día de tristeza, es un, una fiesta de afecto y amor en la que recordamos a aquellos que ya no están. Es un momento de agradecimiento a la vida. Desde el comienzo de los tiempos, las personas celebran el cielo de la vida y la muerte. En México, hace cientos años, los aztecas celebran la vida y la muerte. Invitaban a sus parientes muertos a que los visitaron todos los otoños. No podían ver estos espíritus, pero creían que podían sentir su pres presencia. Los aztecas tocaban instrumentos hechos con caparazones de tortuga y guajes secos. Tallaban cañas para hacer flautas. Encendían velas y dejaban comida para los espíritus. Pensaban que las llamas y la música guiarían a los muertos hacia su casa. Creían que los espíritus comerier, comer, comerían con alegría los alimentos. En 1521, los conquistadores españoles tomaron el control de México. Trajeron con ellos sus propias celebraciones cristianas. El primero de noviembre era el Día de Todos los Santos. En esa fecha, los españoles iban a la iglesia a venerar a los santos que habían muerto. Y el segundo de noviembre era el Día de los Fieles des Difuntos. Y en esa fecha, los españoles oraban por sus amigos y familiares mu muertos. Los conquistadores querían que los aztecas celebren del mismo modo que ellos, ellos trataron de acabar con el Día de los Muertos, 
pero los aztecas se aferraron a las creencias que tuvieron durante siglos. Con el correr del tiempo, ambas celebraciones, Azteca y Española, se mezclaron. El Día de los Muertos se convirtió en festividad mexicana. En muchas partes de este país, la fiesta dura tres días. La mayoría de las personas la celebran desde el 21, or 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. En los Estados Unidos, el Día de los Muertos generalmente se festeja solo un día, el 2 de noviembre. Pero esto varía en cada ciudad o pueblo. 23, uh, 31 de octubre, en un pequeño pueblo de México, las madres y abuelas están atareadas, están preparando el banquete el, del Día de los Muertos. Cierra los ojos y huele. La salsa hierve sobre el fuego. Huele el, el chile, las nueces, los jitomates y el chocolate. Esta receta se llama mole y le dará sabor a los tamales de mole. Los tam tamales son carne picante envuelta en hojas de maíz. ¿Qué otro aroma hueles? Se está cocinando el pan dulce. Huele la, uh, a levadura, azúcar, naranjas. Se, se le llama pan de muerto. <ríe> Puedes darle la forma de pequeños cuerpos envueltos en co cobijas. Puedes hacerlos redondos como un cr cráneo o largos y finos como un hueso. A veces puedes encontrar una colosina en forma de cráneo o esqueleto oculta en su interior. <ríe> Yo no sabía esto. Mira a tu alrededor, ¿qué ves? Los agri agri agricultores se dirigen al, al pueblo. Sus camiones están repletos de flores del otoño para vender. Las han cultivado especialmente para el, el Día de los Muertos. Los ramos son tan grandes como niños. La mayoría de las flores se, son simples. Pasu, pasuchil, flores de color, naranja fuerte. Los aztecas pensaban que el naranja era el color sagrado de la tierra de los muertos. Llamaba al sempasuchil, flor de los muertos. ¿Qué más ves? En el mercado y de las tiendas, y en las tiendas, hay carmelos y juguetes. También estas cosas celebran a los muertos. Hay atu, ataud, ataudes de azúcar con esqueletos en su interior, cráneos de chocolate, hasta esqueletos de juguete fabricados en madera o papel que se llaman calacas. No son juguetes de miedo, como son como los de Halloween. Las calacas son chistosas y divertidas. Unas tocan la guitarra, otras conducen camioncitos rojos. Hay calacas para calacas que representan novios en su boda. <laughs> El 31 de octubre, todos se preparan para la noche al, al atar, atardecer. ¿Qué escuchas? ¡Bum! Los fuegos artificiales inundan 
el cielo. Talán, talán, sueñan las campanas de las iglesias. Algunos pueblos mezclan la diversión de Halloween con las tradiciones del Día de los Muertos. Los niños se disfrazan. Son fantasmas, ángeles, diablos. Recorren al vecindario reco recolectando dulces y frutas. Para pedir dulces en México, los niños gritan calaveras. La calavera es el, la parte del esqueleto que corresponde a la cabeza. Las, les recuerda a los niños que están evocando a los muertos. En algunos lugares, los niños más grandes llevan ataúdes por la calle. Dentro llevan a alguien disfrazado de muerto. La gente lanza monedas, frutas dulces dentro del ataúd. Gracias, grita el muerto con una sonrisa alegre. <ríe> oh, yo no sabía esto tampoco. El 1 de noviembre, cada otoño, las mariposas monarcas vuelan al sur hacia México. Detrás dejan el frío de Canadá y los Estados Unidos. Las primeras comienzan a llegar justo a tiempo para el Día de los Muertos. Algunos dicen que las mariposas ma monarcas son los espíritus de los niños que han muerto. Muchos mexicanos creen que los niños se convierten en pequeños ángeles cuando mueren. Los llaman angelitos para recibirlos. Las familias preparan un altar sobre la mesa de la casa. Allí colocan una serie de tesoros, tesoros para recordarlos. Este altar generalmente lo preparan el 1 de noviembre y lo llenan de cosas que piensan que les gustarían a los angelitos. Primero colocan papel de china de colores brillantes. Luego cuelgan plegos de papel picado. Cada papel picado tienen diseños de esqueletos y cráneos recortados con esmero. También se ponen juguetes y fotografías de los angelitos de en vida. Y finalmente traen la comida favorita de los angelitos. Hay pizza, para, uh, hay pizza con mucho queso. Hay cráneos para, uh, de azúcar y rodajas de sandía azucarada. También encontrarás tacitas con chocolate. ¡Qué felicidad para los angelitos al ver todo esto! La gente quema cojetes al aire libre. Esperen que las chispas ayuden a los angelitos a encontrar el camino en la oscuridad. El segundo de noviembre en los Estados Unidos, este es el día en que la mayoría de la gente festeja de el Día de los Muertos. Hay desfiles como en México. En algunos pueblos son lentes marchas fu fúnebres con clarines, tamborí, eh, tambores. En otros, las marchas las marchas son ruidosos, ruidosas y divertidas con disfraces, máscaras y música. La gente observa la diversión mientras bebe su atole y una bebida de maíz. Tanto es en los pueblos pequeños como en las ciudades grandes, es escuchará tocar a la puerta. ¿Quién es? Es la familia y los amigos. Entran y traen con ellos risas, abrazos 
y regalos. Los regalos son fotografías de los seres queridos, comidas favoritas, velas y flores. Todo se coloca en el altar de la casa. Todos se sienten alrededor del altar. Comparten historias sobre los que ya no están. En México, las familias también construyen alter, altares en los cementerios en donde sus seres queridos están enterrados. Los padres llevan rastrillos, palas y escobas. Esco, escobran y limpian las tumbas para que están lindas para el, el regreso anual de los espíritus. Todos llevan grandes ramas, ramos de flores para recordar y dar la bienvenida a los, a los muertos. Los ponen en botes que colocan sobre las tumbas. De pronto todo parece un jardín rojo, amarillo, blanco y morada. Las flores naranjas se mezclan con las hojas verdes. El color de la muerte se mezclan con el, el de, de la vida. Cuando llega la noche, es hora de merendar en el cementerio. Se abren las canastas, aprecian la comida, tamales de mole, pan de muerto, chiles tostados, tortillas, atole y dulces. Muchas familias comen sobre manteles colocados sobre las tumbas. También dejan comida para los espíritus visitantes. Otras familias simplemente colocan la comida sobre el altar. Esperan que sus seres queridos la disfruten cuando vengan de visita durante la noche. Cuando ya está oscuro, encienden velas alrededor de las tumbas. Ahora el cementerio parece un gran pastel de cumpleaños en la noche. Verán los del otro mundo, las sentillantes llamas, la música inundan el aire. Algunas familias encienden radios a un volumen bajo, otros tocan la guitarra y cantan. En algunos lugares, los jóvenes bailan el baile del viejito. Forman un círculo y baile cojeando y golpeando el suelo con sus bastones. Se agarran la espalda encorvada con un, una mano como si les dolería, doliera. Usan máscaras de ancianitos divertidos y medida que avanza el baile, los bale Palarines van rejuveneciendo, zapatean y se pavonean con energía. Están llenos de alegría y vitalidad. Escucharán los muertos esta música y vendrán a bailar. Mucha gente se queda con el cementerio toda la noche. Los niños juegan a la luz de las velas. Las familias compart er, yeah, comparten historias sobre sus seres queridos. Algunas son aminadas y están llenas de aventura. Otras son picarescas y divertidas. ¿Te acuerdas cómo la abuela lloraba de risa? ¿Recuerdas cómo el bisabuelo arriesgó su vida luchando por la libertad? Algún día los niños le contarán estas historias a sus propios hijos y así los seres queridos permanecerán siempre en la memoria, año tras año, siempre los recordan, año tras año, les recordan a los niños que la vida es un regalo precioso en el día de los muertos y todos los días, qué bueno que es estar vivo. <laughs>
Bueno, ojalá le gustó este libro. Yo sí, a mí me gusta uh, para aprender esta historia. Uh, si le gusta este libro, empuje el dedo aquí abajo. No está en el dedo arriba. Suscribir a nuestro canal y ve la playlist de uh, español.